Chào quý vị và các bạn đến với bản tin buổi 18 giờ thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Kinh tế xanh, hướng lựa chọn của doanh nghiệp Ninh Thuận. Cam ở đồng bằng sông Cửu Long rất giá kỷ lục, 1 kg chỉ có 1.000 đồng. Du lịch Việt Nam thu về 46.000 tỷ đồng trong tháng 1 năm 2023. Quảng Ngãi triệt phá nhóm cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch số 348 triển khai thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030. Mục tiêu là tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 tăng từ 3 đến 4% mỗi năm, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng gấp 2 lần so với năm 2020, 38 xã và 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp từ 4 đến 5% mỗi năm, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng gấp 2,5 lần so với năm 2020, 45 xã và 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt mục tiêu trên, kế hoạch đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho cư dân nông thôn, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản, để nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang làm việc ở khu vực công nghiệp dịch vụ, thu hút các doanh nghiệp đầu tư tại vùng nông thôn, tạo việc làm tại chỗ, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Thưa quý vị và các bạn, cả thế giới đang chung tay bảo vệ môi trường. Việt Nam cũng đã và đang tích cực kêu gọi doanh nghiệp ưu tiên phát triển sản phẩm xanh sạch. Trước xu thế này, nhiều doanh nghiệp ở Ninh Thuận đã có sự chuyển mình mạnh mẽ sang phát triển kinh tế xanh bền vững. Hơn 30 năm trước, khu vực này được sử dụng chỉ với một mục đích duy nhất, đó là góp phần đảm bảo an ninh lương thực, một nhiệm vụ được cho là cấp bách thời điểm đó. Hơn 30 năm sau, cũng trên diện tích này, một tổ hợp kinh tế xanh được doanh nghiệp này tận dụng khai thác. Dưới là muối, bên trên là năng lượng mặt trời, trên cao nữa là những cánh quạt gió, đóng góp công suất 500 MW mỗi năm, góp phần giảm phát thải khí nhà kính ra môi trường và giải quyết an ninh năng lượng. Với cái hướng đi này, không chỉ tối ưu về tài nguyên đất, mà còn biến những yếu tố từng được coi là hạn chế về điều kiện tự nhiên ở Ninh Thuận thành lợi thế khai thác kinh tế. Không làm ăn theo kiểu, ăn sổi, ở thì một chiến lược sản xuất bài bản, khép kín, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là thân thiện với môi trường, hướng đến các sản phẩm sạch, được doanh nghiệp này lựa chọn khi đầu tư sản xuất, chế biến nhà đam tại Ninh Thuận. Cách làm này giúp cho doanh nghiệp không chỉ có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước, mà còn đáp ứng ngay cả với những thị trường quốc tế, vốn được cho là khó tính. Với những cái sản phẩm mà mình xuất khẩu đi thì nó sẽ áp dụng thêm đối với các chỉ tiêu, ví dụ như là dư, uh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hoặc là họ sẽ yêu cầu về uh, cái phần chất gây dị ứng. Sản phẩm da đem không chỉ cung cấp cho các cái khách hàng lớn ở trong nước như các công ty sữa, các công ty nước giải khác thì có thể là mở rộng cái vùng trồng cũng giống như là ổn định cái đầu ra và cái giá trị kinh tế nó cũng được gia tăng lên. Thực tế cho thấy phát triển sản xuất theo hướng xanh sạch thân thiện với môi trường đã được tỉnh Ninh Thuận nhận diện và ưu tiên phát triển dựa trên 6 nhóm ngành kinh tế trụ cột về năng lượng, du lịch, nông lâm thủy sản, công nghiệp, giáo dục đào tạo và xây dựng kinh doanh bất động sản. Với chiến lược đó, chỉ tính riêng trong năm 2022, trong 500 doanh nghiệp mới thành lập đều cam kết thực hiện các dự án đầu tư theo hướng sản xuất xanh, an toàn. Phát triển sản xuất công nghiệp xanh là một trong những cái chủ trương mới, chủ trương định hướng của chung của Việt Nam cũng như của tỉnh là bảo trên cơ sở là bảo đảm về cái tăng cái phục vụ cho cái mục tiêu phát triển kinh tế xanh Ninh Thuận đang hướng tới và theo định hướng quy hoạch của tỉnh thì hướng đến phát triển theo mô hình kinh tế xanh. Theo đó là tỉnh là ưu tiên kêu gọi các dự án đầu tư hướng là sản xuất ứng dụng công nghệ xanh và bảo đảm tối đa cái giảm thiểu tối đa cái các cái yếu tố tác động đến môi trường. Ưu tiên phát triển kinh tế xanh đã và đang được tỉnh Ninh Thuận quan tâm bằng nhiều chính sách, kế hoạch cụ thể. Mới đây, tỉnh Ninh Thuận cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển kinh tế tuần hoàn. Theo kế hoạch này, Ninh Thuận sẽ góp phần cụ thể hóa mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP của cả nước ít nhất 10% vào năm 2030 so với năm 2014, hướng tới mục tiêu phát thải rồng về không vào năm 2050. 
Năm 2023, ngành công thương Đắk Lắk phấn đấu đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20%, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu đạt 100 triệu đô la Mỹ. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngành công thương xác định một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện như tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân, tập trung phát triển công nghiệp cộng công nghiệp theo quy hoạch, phát triển một số ngành hàng có lợi thế, hàm lượng khoa học công nghệ và tỷ trọng gia tăng cao, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, đẩy mạnh xuất khẩu mở rộng thị trường xuất khẩu với các mặt hàng chủ lực của địa phương, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, định hướng cho doanh nghiệp chủ động nghiên cứu các tiêu chuẩn thị trường. Bình quân mỗi năm, bà con nông dân Lâm Đồng canh tác khoảng 1.500 hecta khoai tây, năng suất trung bình đạt từ 18 tấn mỗi hecta. Tuy vậy, nông dân thường chỉ tập trung sản xuất trong điều kiện mùa khô do mùa mưa nhiều sau bệnh hại. Để khắc phục những khó khăn đó, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây Rau và Hoa đã tiến hành nghiên cứu chọn tạo ra giống khoai tây TK1580, có khả năng kháng bệnh mùa mưa và cho năng suất cao, chất lượng tốt. Giống khoai tây TK1580 có thời gian sinh trưởng khoảng 90 ngày, kháng tốt với bệnh móc xương, mặt khác mức độ nhiễm đốm vòng, đốm ruồi không đáng kể. Giống khoai tây này cho năng suất ổn định, trung bình các vụ sản xuất tại thành phố Đà Lạt và hai huyện Đơn Dương, Đức Trọng đạt gần 28 tấn trên một hecta, cao hơn giống đối chứng trên 17%. Việc giống khoai tây TK1580 kháng được bệnh móc xương đã góp phần giúp bà con nông dân giảm được chi phí đầu tư. Với giá bán trung bình từ 13 đến 17 ngàn đồng trên một kg, người nông dân có lợi nhuận đạt từ 35 đến 40 triệu đồng trên một ngàn mét vuông cao hơn 20% so với việc canh tác khoai tây giống cũ. Theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo các loại ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong tuần qua tăng khá tốt. Hiện giá các loại gạo 5% tấm, 15% tấm và 25% tấm đều trên 10.000 đồng 1 kg và đều tăng. Cụ thể, gạo 5% tấm có giá 10.800 đồng 1 kg, gạo 15% tấm có giá 10.600 đồng 1 kg, gạo 25% tấm có giá 10.400 đồng 1 kg. Riêng gạo sát trắng loại 1 có giá trung bình là 11.300 đồng 1 kg, tăng 213 đồng 1 kg. Bộ Đông nghiệp và Phát triển Đông thôn cho biết, tính đến cuối tháng 1, tại một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã cho thu hoạch khoảng 68,3 nghìn hecta, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch đạt 423,1 nghìn tấn, tăng 3,5%. Giá lúa thường tại ruộng giá bình quân là 6.421 đồng 1 kg, tăng 79 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá lúa thường tại kho ở mức 7.525 đồng 1 kg. Trong khi giá gạo tăng khá tốt, thì giá cam tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bị rớt giá kỷ lục. Hiện nay, 1 kg cam còn khoảng 1.000 đồng, nhưng cũng không có người mua. Chỉ tính riêng tại huyện Trà Ôn, Vĩnh Long, Hiện sản lượng thu hoạch từ nay đến hết tháng 3 còn hơn 60.000 tấn, trong khi đó nhiều vựa thu mua trái cây buộc phải đóng cửa do không có đầu ra. Khó khăn của nông dân hiện nay là cam không bảo quản được lâu, trung bình chỉ giữ được khoảng một tuần. Đầu ra không đảm bảo nên nông dân không còn mặn mà với cây cam. Tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, diện tích cam chỉ còn gần 2.900 ha, con số này đã giảm gần 600 ha so với cùng kỳ. Không ít bà con chuẩn bị đốn bỏ cam để tìm cơ hội mới. Bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Dự án hồ chứa nước sông Thang ở xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận có dung tích trên 85 triệu mét khối nước, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Đến nay, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã giải ngân hơn 913,3 tỷ đồng, đạt 90% tổng vốn bố trí cho dự án. Các đơn vị thi công cam kết cuối tháng 11 năm 2023 sẽ hoàn thành toàn bộ đập. Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành đưa công trình vào sử dụng cuối năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư cần phối hợp các sở ngành địa phương, đơn vị thi công, giám sát, thiết kế, nâng cao trách nhiệm để kịp thời giải quyết có hiệu quả những khó khăn của dự án, đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ tiến độ thi công, chất lượng công trình, đảm bảo hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hộ dân vùng dự án sớm bàn giao mặt bằng, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những trường hợp cố tình chống đối cản trở. Dự án sau khi hoàn thành sẽ phục vụ nước tưới cho 4.500 ha đất canh tác và nước sinh hoạt ổn định cho 20.000 hộ dân vùng Hạ Lưu, huyện Ninh Sơn và khu vực phía nam của tỉnh Ninh Thuận. 
Dự án đường Tân Sơn Đức Trọng có tổng chiều dài 62,5 km, trong đó có 45,4 km thuộc địa bàn huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận và 17,1 km nằm trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đây là dự án trọng điểm được thi công bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với kinh phí gần 1.500 tỷ đồng. Đến nay, dự án thành phần 1 từ thị trấn Tân Sơn đến xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn dài 22,3 km, đã thi công đạt 90% khối lượng công việc. Dự kiến dự án thành phần 1 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 6 năm 2023, vượt tiến độ 6 tháng so với hợp đồng. Đối với dự án thành phần 2 từ xã Ma Nới đến ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, dài 40,2 km, hiện đang được triển khai theo đúng kế hoạch. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang được chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thi công dự án. Dự án đường Tân Sơn Đức Trọng sau khi được hoàn thành sẽ tạo kết nối giao thông liên vùng giữa các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Đặc biệt, trong tương lai sẽ kết nối với tuyến đường ô tô cao tốc Bắc Nam, quốc lộ 20, quốc lộ 28B, quốc lộ 27, quốc lộ 1, đường Vành Đai, tỉnh Ninh Thuận. Qua đó sẽ hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, đảm bảo giao thông được thông suốt và rút ngắn cự ly vận chuyển hàng hóa giữa các địa phương trong vùng. Chuyển sang phản ánh những tin tức đáng chú ý khác. Trong tháng đầu tiên của năm 2023, du lịch Việt Nam đã thu hút 13 triệu lượt khách nội địa. Đây cũng là con số cao nhất trong một tháng từ trước đến nay. Đặc biệt, chỉ trong 6 ngày nghỉ Tết nguyên đáng đã có 9 triệu lượt khách du lịch nội địa đi du xuân tăng gần 50% so với Tết Nguyên đáng năm 2022. Không chỉ thị trường khách nội địa, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2023 cũng có sự khởi sắc rõ nét. Với hơn 871.000 lượt, con số này tăng hơn 23% so với tháng trước và gấp 44 lần so với cùng kỳ năm trước. Với những khởi sắc ngay từ tháng đầu năm, ngành du lịch thu được 46.000 tỷ đồng. Số tiền này tăng 31% so với cùng kỳ năm 2022, và đã tương đương 81% so với cùng kỳ năm 2019 trước khi dịch bệnh xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc gắn với phát triển du lịch là một trong những giải pháp để phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận đã tăng cường công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, triển khai nhiều mô hình sản xuất gắn với phát triển du lịch. Nhờ thực hiện khá hiệu quả mô hình du lịch cộng đồng đã giúp người dân ở xã Phước Bình tăng thêm thu nhập và góp phần hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Vườn bưởi chuối mồ côi vườn sầu riêng Ngôi nhà sàn thoáng mát Đường hoa sạch đẹp, đó là cách ông Ca Tơ Quỳnh, một trong những người đi đầu trong thực hiện mô hình phát triển du lịch cộng đồng ở xã Phước Bình, huyện Bắc Ái, đã làm được. Không chỉ phát triển vườn cây ăn trái của gia đình, ông Quỳnh còn đề xuất đưa trang phục và những nhạc cụ truyền thống của người sắc lai vào trình diễn trong những đêm lửa trại để làm du lịch. Du lịch cộng đồng là nói, nó thực ra là nói là du lịch cộng đồng, nhưng mà trong đó là cái nguồn thu của mình là nói ổn định hơn. Nhưng mà trong đó là nếu như trường hợp chúng ta làm du lịch cộng đồng là cái hồ gia đình phải có một cái cái, cái điều kiện, cái cây ăn trái. Cái thứ hai nữa là cái đường xa, rồi cái thứ ba nữa là tạo cảnh quan, xanh, xanh đẹp. Làm nhà sàn, bố trí phòng ngủ, phục vụ cà phê, ăn uống là cách bà Dung làm du lịch ở xã Phước Bình. Từ ngày có nhà sàn, nhà bà đã đón nhiều khách du lịch đến ở lại qua đêm thấy xã Phước Bình cũng có sự tăng tiến thành ra gia đình cũng nhu cầu theo và khi mà đã đặt lên được cái nhà sàn rồi thì nhà sàn này đón khoảng 60 khách ăn uống vui chơi cà phê rồi nghỉ nghỉ đi qua đêm cùng với ông Quỳnh bà Dung vài năm trở lại đây phong trào trồng cây ăn trái kết hợp du lịch cộng đồng được nhiều hộ đồng bào sắc lai ở xã Phước Bình mạnh dạng đầu tư Tính đến cuối năm 2022, đã có 30 hộ đầu tư nhà sàn gắn với vườn cây ăn trái để làm du lịch. Ba đội văn nghệ dân gian ở các thôn Bố Lan, Hành Rạc 1 và 2, thôn Bạc Rai 2 thường xuyên biểu diễn phục vụ du khách. 
địa phương cũng đã chủ động phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch trung tâm thông tin xúc tiến du lịch vườn quốc gia phước bình xây dựng một số tour tuyến để giới thiệu đến du khách trong ba năm đây cũng được nhà nước hỗ trợ đầu tư được 45 căn nhà sàn để phát triển gắn với du lịch bà con cũng được bán ước đầu thì cũng đã tập dần cái tư duy để trong cái cách tiếp cận các đoàn khách rồi hướng dẫn rồi hướng dẫn cho người khách rồi truyền đạt những cái phong tục tập quán những cái nét văn hóa của địa phương để thu hút những khách trên địa bàn trong năm nay đây hôm nay đến xã Phước Bình ai cũng cảm nhận được sự đổi thay rõ rệt đường làng ngõ xóm xanh sạch người dân còn trồng và chăm sóc hoa hai bên đường đồng thời đưa nhà sàn vườn cây ăn trái của gia đình vào hoạt động để phục vụ du khách trong 3 năm triển khai đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Phước Bình, giai đoạn 2019-2022, mỗi năm huyện Bắc Ái đón từ 7.000 đến 10.000 lượt khách tham quan, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch tăng trưởng bình quân 10% mỗi năm. Mục tiêu là đưa lĩnh vực du lịch trở thành kinh tế chủ lực và thúc đẩy cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Và thông qua phát triển du lịch cộng đồng ấy thì để nhằm cái bảo tồn và phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn của huyện và hình thành mở rộng các cái làng nghề truyền thống thay đổi cái nhận thức của nhân dân trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội và nâng cao cái giá trị ở một số sản phẩm để phục vụ du lịch và hướng sản xuất hàng hóa theo cái chiều phục vụ du lịch để giúp địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả đề án phát triển du lịch cộng đồng tại xã Phước Bình Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án mở rộng về quy mô, địa điểm để triển khai mô hình phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn toàn xã Phước Bình và kéo dài chương trình hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại xã đến năm 2025, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại địa phương, tập huấn tại chỗ cho nhân dân biết cách làm du lịch cộng đồng, đồng thời hỗ trợ hộ dân tham quan, học tập các mô hình du lịch cộng đồng trong và ngoài tỉnh để góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa gắn với nâng cao thu nhập và giúp Phước Bình sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để giúp học sinh bị bệnh hiểm nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đi học chuyên cần, năm học 2022-2023, ngành giáo dục thành phố Con Tum đã đẩy mạnh hỗ trợ tiền, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, gắn kết trong cộng đồng, ngành giáo dục thành phố Con Tum đã phát động các trường triển khai hỗ trợ học sinh bị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh người dân tộc thiểu số khó khăn, đồng thời kêu gọi hỗ trợ sách vở, quần áo, cặp sách, đồ dùng học tập cho học sinh và nhu yếu phẩm cho gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2022-2023, thành phố Con Tum có 70 trường với gần 37.600 học sinh, trong đó học sinh người dân tộc thiểu số hơn 14.200 em. Các hoạt động hỗ trợ học sinh bị bệnh hiểm nghèo, học sinh khó khăn là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần sẽ chi khó khăn giúp các em có điều kiện thuận lợi, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản và đánh bạc dưới hình thức số đề. Phòng Cảnh sát Hình sự đã kịp thời phát hiện ngăn chặn Từ Thanh Phương, 35 tuổi, ở xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, đang có hành vi dùng dây điện đánh một phụ nữ ở huyện Tư Nghĩa gây thương tích để đòi nợ. Trước đó, người phụ nữ này có vay Từ Thanh Phương với lãi suất cao 183% trên một năm, không kịp trả nợ bị Từ Thanh Vương đe dọa tính mạng. Mở rộng điều tra phát hiện, Từ Thanh Vương cùng bà Nguyễn Thị Sâm, 43 tuổi, ở xã Nghĩa Dõng, đã cho nhiều người vay lãi suất cao. Khám xét nhà bà Sâm phát hiện hàng chục căn cước công dân và giấy tờ đất cầm cố. Bà Sâm còn tổ chức đánh bạc với hình thức số đề. Hiện vụ việc đã được chuyển đến Công an thành phố Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.